พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการฟื้นฟูฐานะของปุโรหิตเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าสัปดาห์ที่เจ็ดโครงร่างศูนย์กลางและประเด็นสุดยอดของระบบกลุ่มปุโรหิตข้อพระคำพีเอ็กโซโดบทที่28ข้อ15ถึง30วันพฤหัสปอดีเลขอรบิกสองทูมิมแปลว่าสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์สิ่งที่ทำให้ครบถ้วนเอ็กโซโดบทที่28ข้อ30วงเล็บหนึ่งชื่อต่างๆบนเพชรพลอย12เม็ดที่อยู่บนทับสวงมีตัวอักษรอยู่เพียง18ตัวจากพยัญชนะเฮปรายทั้งหมด22ตัวตัวอักษรที่เหลืออยู่อีก4ตัวจึงถูกเขียนไว้บนทูมิมทูมิมจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้ครบถ้วนวงเล็บสองโดยการที่อูริมฉายสองบนเพชรพลอยแต่ละเม็ดและโดยการอับแสงของเพชรพลอยบางเม็ดพยัญชนะทั้ง22ตัวนี้ก็จะถูกใช้สะกดเป็นคำและประโยคออกมาได้วงเล็บสามทูมิมเป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้ทำให้สมบูรณ์และทำให้ครบถ้วนเฮปรายบทที่12ข้อ2ดังนั้นพระองค์จึงเป็นพยัญชนะฝ่ายวิญญาณที่ใช้สำหรับการเขียนและการทำให้ครบถ้วนเทียบปีบอลบทที่22ข้อ13กอวงเล็บ4ี่เมื่อนำมารวมกันอูริมและทูมิมจึงเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นพยานบุคคลของพระเจ้าเป็นพยานของพระเจ้าบทที่สามข้อสิบสี่ซึ่งเป็นสื่อกลางให้พระเจ้าตรัสกับพลภัยของพระองค์เฮปรายบทที่หนึ่งข้อสองวงเล็บห้าในพันธสัญญาใหม่ความเที่ยงแท้ของอูริมและทูมิมก็คือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนคือพระวิญญาณที่ทำการเปิดเผยของพระเจ้าซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอาศัยอยู่ในวิญญาณที่ทำการต้อนรับของเราซึ่งก็คือวิญญาณมนุษย์ที่ได้บังเกิดใหม่ของเราโรมบทที่8ข้อ4ข้อ14ข้อ16วิวรบทที่1ข้อ10บทที่4ข้อ2บทที่17ข้อ3บทที่21ข้อ10เลขอารบิกสามในเอ็กซโดบทที่28ข้อ30และพระบัญญัติบทที่33ข้อ8และข้อ10การตัดสินของพระเจ้าในวงเล็บเครื่องตัดสินซึ่งชี้ถึงกฎบัญญัติของพระเจ้าพร้อมด้วยคำตัดสินและการพิพากษาแห่งกฎบัญญัตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับอูริมและทุมมินเลขอารบิกสี่คำว่าการตัดสินที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28ข้อ30บ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงมีระเบียบปฏิบัติสำหรับเรื่องราวทุกอย่างท่ามกลางพลภัยของพระองค์การตัดสินจะนำไปสู่การตัดสินใจบางอย่างซึ่งผลลัพธ์ก็จะทำให้เราได้รับการนำพาของพระเจ้าเด็กอรบิก5ตามพันธสัญญาเดิมอูริมและทุมมิมที่เพิ่มเข้าไปในทับสวงก็คือสื่อกลางที่พระเจ้าใช้ตรัสแก่พลภัยของพระองค์เพื่อจะบ่งชี้แก่พวกเขาถึงการนำพาของพระองค์ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวว่าทับสวงแห่งการตัดสินก็คือทับสวงแห่งการนำพาก็ได้เลวิติโกบทที่8ข้อ8อริธโมหรือการดานวิถีบทที่27ข้อ21พระราชบัญญัติบทที่33ข้อ8ยาโฮสุอะหรือโยชูวาบทที่7ข้อ16ถึงข้อ21 1สมุเอลบทที่23ข้อ6ข้อ9ถึงข้อ12บทที่28ข้อ6เอสราบทที่2ข้อ63นาเฮมยาหรือเนฮามีบทที่7ข้อ65สัปดาห์ที่7วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอ็กซโดบทที่28ข้อ29ถึง30แล้วอาโรนต้องมีชื่อเหล่าบุตรของอิสราเอลเขียนไว้ที่ทับสวงแห่งการตัดสินไว้ที่หน้าอกของตนให้เป็นที่ระลึกต่อพระพักพระยะฮูวาเสมอเ
เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์นั้นจงใส่อุริมและทุมมิมไว้ในทับสวงแห่งการตัดสินและของสองสิ่งนี้จะอยู่ที่อกอารณ์เพื่อเข้าไปเฝ้าพระยะโฮวาอารอนจะแบกเครื่องตัดสินบุตรหลานชาวอิสราเอลไว้ที่อกของตนเสมอต่อพระพักพระยะโฮวาทุมมิมแปลว่าสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์สิ่งที่ทำให้ครบถ้วนชื่อต่างๆบนเพชรพลอย12เมตรที่อยู่บนทับสวงมีตัวอักษรอยู่เพียง18ตัวจากพยัญชนะเฮปลายทั้งหมด22ตัวตัวอักษรที่เหลืออีกสี่ตัวจึงถูกเขียนไว้บนทุมมิมทุมมิมจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้ครบถ้วนโดยการที่อูริมชายสองบนเพชรพลอยแต่ละเม็ดพยัญชนะทั้ง22ตัวนี้ก็จะถูกใช้สะกดเป็นคำและประโยคออกมาได้ทุมมิมเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้ทำให้สมบูรณ์และผู้ทำให้ครบถ้วนเฮปรายบทที่12ข้อ2พระคริสต์จึงเป็นพยัญชนะฝ่ายวิญญาณที่ใช้สำหรับทั้งการเขียนและการทำให้ครบถ้วนเมื่อนำทั้งสองอย่างมารวมกันอุริมและทุมมิมจึงเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นพยานบุคคลของพระเจ้าเป็นพยานของพระเจ้าวิวรบทที่3ข้อ14ซึ่งเป็นสื่อกลางให้พระเจ้าตรัสกับโพลภัยของพระองค์เฮปลายบทที่1ข้อ2ในพันธสัญญาใหม่ความเที่ยงแท้ของอูริมและทูมิมก็คือวิญญาณที่ผสมกลมกลืนพระวิญญาณที่ทำการเปิดเผยของพระเจ้าซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ส่งอาศัยอยู่ในวิญญาณที่ทำการต้อนรับของเราซึ่งก็คือวิญญาณมนุษย์ที่ได้บังเกิดใหม่ของเราโรมบทที่8ข้อ4ข้อ14เอ็กโซโดบทที่28ข้อ30คำอธิบาย2เลือกอ่านข่าวสารในเอ็กโซโดบทที่28ข้อ30และพระบัญญัติบทที่33ข้อ8และข้อ10การตัดสินของพระเจ้าในวงเล็บเครื่องตัดสินซึ่งชี้ถึงกฎบัญญัติของพระเจ้าพร้อมด้วยคำตัดสินและการพิพากษาแห่งกฎบัญญัตินั้นในวงเล็บดูคำอธิบาย4ในลูกาบทที่1ข้อ6มีความเกี่ยวข้องกับอุริมและทุมมิมตามพันธสัญญาเดิมอุริมและทุมมิมที่เพิ่มเข้าไปในทับสวงก็คือสื่อกลางที่พระเจ้าใช้ตรัสแก่พลภัยของพระองค์เพื่อจะบ่งชี้แก่พวกเขาถึงการนำพาของพระองค์เอ็กซโดบทที่28ข้อ30คำอธิบาย3เมื่อได้เสริมอูริมและทูมิมเข้าไปในทับสวงแล้วทับสวงก็จะกลายเป็นทับสวงแห่งการตัดสินการตัดสินที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติบทที่33ข้อ10ก็มีความเกี่ยวข้องกับอูริมและทูมิมในข้อ8ซึ่งในข้อนั้นกล่าวว่าเหล่าปูโลหิตเผ่าเลวีเป็นผู้ครอบครองทูมิมและอูริมการตัดสินในพระบัญญัติบทที่33ข้อ10ก็ชี้ถึงการตัดสินที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28ข้อ29ถึง30ในพระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้จะเห็นได้ว่าการตัดสินมีความเกี่ยวข้องกับอูริมและทูมิมการตัดสินในวงเล็บกฎเกณฑ์ในพระบัญญัติบทที่33ข้อ10คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในกฎบัญญัติของพระเจ้าอันเป็นการสรุปรวมของข้อกาหนดทั้งหมดของพระเจ้าคือกฎบัญญัติซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากพระบัญญัติสิบประการด้วยพระบัญญัติสิบประการที่ถูกบันทึกไว้ในเอ็กซโดบทที่20ถูกเสริมด้วยภาคผนวกแห่งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆที่บันทึกไว้ในบทที่21ถึง23ข้อกำหนดเหล่านี้ก็คือคำตัดสินคำว่าการตัดสินในภาษาอังกฤษซึ่งบางฉบับใช้ในพระราชบัญญัติบทที่33ข้อ10และเอ็กซโดบทที่28ข้อ29ถึง30อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะการตัดสินของเราอาจหมายถึงความเห็นของเราก็ได้ยิ่งกว่านั้นการตัดสินยังอาจเกี่ยวพันกับการประเมินค่าด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความหมายของการตัดสินที่ใช้ในทับสวงแห่งการตัดสิน
คําว่าตัดสินในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงมีกฎเกณฑ์สําหรับเรื่องราวทุกอย่างทั้งกลางพลภัยของพระองค์ผลลัพธ์ของกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้ก็คือคําตัดสินและคําตัดสินนี้ก็กลายเป็นการทรงนําของพระเจ้าดังนั้นการทรงนําของพระเจ้าจึงมาจากคําตัดสินของพระเจ้าซึ่งมีกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นพื้นฐานพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติสิบประการมาก่อนจากนั้นพระองค์ก็ส่งออกข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆมาอีกมากมายอันเป็นภาคผนวกของพระบัญญัติเหล่านี้บัญญัติสิบประการคือหลักการแห่งข้อกำหนดของพระเจ้าแต่ภาคผนวกที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่21ถึง23ได้ให้รายละเอียดของข้อกำหนดเหล่านี้ในข้อกำหนดอันเป็นรายละเอียดเหล่านี้ก็มีคำตัดสินของพระเจ้ารวมอยู่ด้วยคำตัดสินนี้ได้นำเราไปสู่การตัดสินใจบางอย่างผลลัพธ์จึงทำให้เรามีการทรงนำของพระเจ้าถ้าเราต้องการได้รับการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเราจะต้องถูกพระเจ้าพิพากษาเนื้อหนังของเราการทาผิดของเราและชีวิตธรรมชาติของเราล้วนต้องถูกพระองค์พิพากษาข้อกำหนดของพระเจ้าเรียกร้องให้ละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้หมดหลังจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่จึงจะเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเช่นนี้เราจึงจะรู้ถึงการทรงนำของพระเจ้าบทเรียนชีวิตเอ็กซโดหน้า1 3 8 8ถึง1 3 9 0เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตเอ็กซโดตอนที่1นึ่งสองเจ็ด